Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy kto się gniewa na swego brata podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Jak można kochać Boga, którego się nie widzi, pogardzając bratem, którego się widzi? Pyta retorycznie w jednym ze swoich listów święty Jan Apostoł. Nasz szacunek do Boga najlepiej definiuje nasza relacja z innymi ludźmi. Nie można miłować Boga, a jednocześnie pogardzać człowiekiem. Z tą duchową schizofrenią walczył Jezus. W dzisiejszej dobrej nowinie Jezus wskazuje na prymat miłości bliźniego nad służbą Bogu. Aby ofiara, którą składamy Bogu była przez Niego przyjęta, musi być poprzedzona pojednaniem z braćmi. Przekładając to na naszą codzienność, moglibyśmy powiedzieć, że nasze modlitwy są miłe Bogu tylko wtedy, gdy nasze relacje z ludźmi są właściwe. Kiedy nie żywimy do nikogo urazu, ani też nikt nie ma nam niczego za złe. Chcesz się modlić do Boga? Chcesz z modlitwy odnosić większy pożytek? Chcesz, aby Eucharystia była dla Ciebie owocniejsza? Najpierw zapytaj samego siebie, czy w Twoim sercu nie ma jakiegoś żalu do kogoś? Czy nie żywisz urazy? Potem zadaj sobie drugie pytanie. Czy jest ktoś, kto może mieć żal do Ciebie? Ktoś, kto został przez Ciebie w jakiś sposób zraniony, skrzywdzony? Jeśli na którejś z tych Pytań odpowiesz twierdząco, przerwij modlitwę i idź pojednać się z tą osobą. Nawet jeśli ta osoba już nie żyje, porozmawiaj z nią, przeproś lub poproś o przebaczenie. Pamiętajmy, najpierw pojednanie, a potem służba Bogu.